என் இனிய மாணவ மனைவிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தாங்கள் அடுத்த மாதம் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி 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 மேட்ச் மாதிரி நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி எழுத போகிறேன் அந்த எழுதுகின்ற சமயத்திலே தமிழ் வழியில் பயின்ற மாணவர்கள் இனி வரும் காலங்களில் நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுதல் என்பது தேர்வு எழுதுதல் என்பது மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து ஏனெனில் என்சிஆர்டி என்று அழைக்கப்படுகின்ற என்சிஇஆர்டி என்று அழைக்கப்படுகின்ற பாடநூல்களில் காணப்படுகின்ற பாடத்தை அடிப்படையாக கொண்டுதான் வினாக்கள் நீட்டில் பொதுவாக கேட்கப்படும் ஆனால் இப்பொழுது பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என்சிஆர்டியில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸை விட அதிகமான பாடங்களை நாம் பயின்றிருக்கின்றோம் அதிகமான தகவல்களை நாம் கற்றிருக்கின்றோம் எனவே இந்த தேர்வுகள் என்பது மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இரண்டாவது இடத்தில் எல்லாம் நம்முடைய தேர்வுகளும் இப்பொழுது புரிதலை அடிப்படையாக கொண்டுதான் வினாக்கள் கேட்கப்படுவதால் நீட் தேர்வில் கேட்கப்படும் வினாக்கள் நமக்கு மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து சோ தமிழ் வழியில் பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் மாணவ மாணவிகள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த முறை நல்ல மதிப்பெண்களை பெறுதல் என்பது உறுதி அந்த வித்தியாசமாக கேட்கப்படுகின்ற வினாக்கள் நீட்டில் பொதுவாக எப்படி இருக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அவ்வகை வினாக்களில் தினசரி உங்களுக்கு ஒரு நான்கு ஐந்து பார்க்கலாம் நான்கு ஐந்து வினாக்களை பற்றி கூறலாம் என்று நினைத்திருக்கிறேன் முதன் முதலில் மலரும் தாவரங்களில் பாலின பெருக்கம் என்பதில் இன்று ஒரு ஆறு வினாக்களை நாம் பார்க்கலாம் வினா எண் ஒன்று கருப்பையினை ஆங்கிலத்தில் எம்ரையோ சாக் என்று அழைப்பார்கள் மகரந்த பையில் உள்ள இதனுடன் ஒப்பிடலாம் புரிதல் இருந்தது என்றால் எந்த ஒரு வினாவிற்கான வினையினும் நம்மால் எழுத முடியும் என்பதை ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள் தாய் வழி தாய் வழி கல்வியில் பயின்ற நம்மால் மிகச் சிறப்பாக எழுத முடியும் என்பது உறுதி பட் புரிதல் என்பது மிக முக்கியம் கருப்பையினை மகரந்த பையில் உள்ள இதனுடன் ஒப்பிடலாம் கருப்பை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கருப்பைங்கிறது இப்படி இருக்கும் டக்குன்னு உனக்கு மூலையில வந்து நிற்கணும் இந்த கருப்பை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்தில் ஆன்டிபோடல்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல துருவ உட்கள் இருக்கும் இந்த இடத்துல எக் பேராட்டஸ் கரு சாதனம் என்று அழைக்கலாம் அல்லது இந்த இடம் இருக்கு பார்த்தோம்னா அண்டம் இருப்பதால் அண்ட சாதனம் என்று அழைக்கலாம் கரு சாதனத்தை விட அண்ட சாதனம் ஏன்னா கருவிடுதலுக்கு பின்னர் தான் அது கரு சாதனம் அண்ட சாதனம் இந்த கருப்பையினை மகரந்த பையில் உள்ள பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கிறதுலாம் மகரந்த பை மகரந்த பையில் உள்ள இதனுடன் ஒப்பிடலாம் ஆனா மைக்ரோஸ்போர் தாய்கள் ஆவன்னா மைக்ரோஸ்போர் ஈனா ஸ்போரோஜீனஸ் திசு ஈஎன்னா இணைப்பு திசு ஆன்சர் தெரியும் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் விளக்கமாக கூறிவிடுகிறேன் கருப்பை என்பது மெகாஸ்போரிலிருந்து உருவாகக்கூடிய ஒன்று மெகாஸ்போர் என்பதுதான் பெண் கேமிட்டோஃபைட்டின் முதல் செல்லாகும் அந்த பெண் கேமிட்டோஃபைட்டின் முதல் செல்லாகிய மெகாஸ்போரின் உட்புறத்தை தான் பிரிதல் நடைபெற்று உட்கரு பிரிதல் சைட்டோபிளாச பகுப்பு நடைபெற்று இது கருப்பையாக மாற்றமடைகிறது அப்ப மகரந்த பையில் உள்ள எதனுடன் ஒப்பிடலாம் அப்படின்னா உனக்கே தெரியும் மைக்ரோஸ்போர் அல்லது மகரந்தம் என்ற பெயர் பெண் கேமிட்டோஃபைட்டிற்கு தான் மெகாஸ்போர் கருப்பையாக மாற்றம் அடைகிறது அப்ப இதற்கான சரியான விடை என்பது மைக்ரோஸ்போர் அல்லது மகரந்தம் மைக்ரோஸ்போர் அல்லது மகரந்தம் என்பது ஆன் கேமிட்டோஃபைட்டின் முதல் செல் மெகாஸ்போர் என்பது பெண் கேமிட்டோஃபைட்டின் முதல் செல் 
அதுதான் என்னவாக மாறுகிறது இந்த கருப்பையாக மாற்றம் அடைகிறது அப்ப கேமட்டோஃபைட்டுங்கிற மீனிங்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ கேமெட்டுகளை உருவாக்கக்கூடிய தாவரத்திற்கு கேமெட்டோஃபைட் என்று பெயர் அங்க ஆண் கேமெட்டோஃபைட் மைக்ரோஸ்போர்ல இருந்து ரெண்டு ஆண் கேமெட் உருவாகும் இதன் உட்புறத்தை பெண் கேமெட் ஆகிய அண்டமானது காணப்படும் கிளியர் சோ இதற்கான சரியான விடை மைக்ரோஸ்போர் அல்லது மகரந்தம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ இரண்டாவது வினா உனக்காக ஒரு கருவுற்ற கருப்பையில் ஒருமைய இருமைய மும்மைய நிலையில் உள்ள செல்கள் முறையே ஒரு மயம் அப்படின்னா ஒரு கற்றை குரோமசோம் தொகுதி காணப்படும் இருமயம் என்றால் இரு கற்றை குரோமசோம் தொகுதி காணப்படும் மும்மயம் என்றால் மூன்று கற்றை என் டூ என் த்ரீ என் என்று அழைப்போம் ஆப்ஷன் ஏ சினாஜிடுகள் பெண் பிஇஎன் பிரைமரி என்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் முதலாம் நிலை கருவும் உட்கரு என்று அழைப்போம் சோ பெண் மீன்ஸ் முதலாம் நிலை கருவும் உட்கரு சின்ன பெருசா எழுதணுங்கிறதுக்காக குட்டியா மற்றும் பெண் இப்ப இது உனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேவின் இதுதான் கருவுற்ற கருப்பை அப்படின்னா இங்க என்ன ஆகும்னா இந்த அண்டமானது கருவுறுதலுக்கு பின்னர் ஜைகோட்டாக மாறிவிடும் இங்க நடுவில் இருக்க துருவ உட்கருவானது இரண்டாம் நிலை உட்கருவாக மாறி கருவுறுதலுக்கு பின்னர் அது பெண் என்று அழைக்கப்படுகின்ற முதலாம் நிலை கருவு உட்கருவாக மாறிவிடும் இப்ப நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன எது ஹப்ளாய்டு எது டிப்ளாய்டு எது ட்ரிப்ளாய்டு ஒரு மயம் இருமயம் மும்மயம் மேல இருக்கும் அது ஒரு மயம் பெண் என்பது மும்மயம் என்பது இருமயம் என்ன கேட்டிருக்கு எது ஒரு மயம் எது இருமயம் மும்மயம் இந்த ஆப்ஷனை பார்த்துட்டே வந்தேன்னா மூணாவது ஆப்ஷன் சினாஜிடுகள் என்பது இது ஆன்டிபோடல் சினாஜிடுகள் இங்க இருக்கும் அதாவது அண்டத்திற்கு கீழே காணப்படுகின்ற அமைப்பு அந்த சினாஜிடுகள்ல அப்புறம் அதெல்லாம் தனி ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கோ அதை பத்தி வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்ப சினாஜிடுகள் என்பவை கருவுறுதலில் பங்கேற்காது எனவே அது ஒரு மைய நிலையில் காணப்படும் ஆன செல்லாகிய ஆன்கேமிட்டும் அண்டமும் இணைவதால் தோன்றக்கூடிய ஜைகோட் என்பது இருமைய நிலையில் காணப்படும் பெண் முதலாம் நிலை கருவும் உட்கரு என்பது இருமைய நிலையில் உள்ள இரண்டாம் நிலை உட்கருவுடன் ஒரு ஆன்கேமிட் சேருவதன் காரணமாக தோன்றும் அப்ப டூ என் பிளஸ் என் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ என் அப்ப சினாஜிடுகள் என் ஒரு மயம் ஜைகோட் என்பது டூ என் இருமயம் பெண் என்பது முதலாம் நிலை கருவும் உட்கரு என்பது த்ரீ என் மும்மயம் சோ இதற்கான சரியான விடை ஈனா என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துப்பல் இது மாதிரி கேட்பா உனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உன்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செக் பண்றதுக்காக தேர்ட் கொஸ்டின் மூன்றாவது வினா உனக்காக கீழ்வரும் எந்த சூழல் ஆட்டோகேமி கெய்டனோகேமி நடைபெறாமல் தடுக்கும் அர்த்தே கவினி கீழ் வரும் எந்த சூழல் ஆட்டோகேமி தன்மகரந்த சேர்க்கை என்று வைத்துக்கொள் கெய்டனோகேமி அயல் மகரந்த சேர்க்கை என்று வைத்துக்கொள் இது நடைபெறாமல் தடுக்கும் ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்தமானது அதே மலரில் உள்ள சூழ்முடியை சென்றடைந்தது என்றால் அதற்கு ஆட்டோகேமி என்று பெயர் தட்டக்கம் ஞாபகப்படுத்தி ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்தமானது அதே தாவரத்தில் உள்ள மற்றொரு மலரின் சூழ்முடியனை சென்றடைந்தது என்றால் அதற்கு கைட்டனோகேமி என்று பெயர் இது இரண்டும் நடைபெறாமல் எந்த சூழலானது தடுக்கும் புரிதல் உனக்கு தெளிவாக இருக்கிறதா என்பதை பார்க்கிறார்கள் ஆப்ஷன் ஒன் ஆனா ஒரு பால் மலர்களை உடைய மனோஷியஸ் தாவரம் ஆண் அல்லது பெண் மலர்களை உடைய டயோஷியஸ் தாவரம் இருபால் மலர்களை உடைய மொனோஷியஸ் தாவரம் இருபால் மலர்களை உடைய டயோஷியஸ் தாவரம் அப்ப மொனோஷியஸ் டயோஷியஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சால்தான் உன்னால் இதற்கான விடையை அளிக்க முடியும் மொனோஷியஸ்னா ஓரில்லமுடைய தாவரம் பேர் டயோஷியஸ்னா ஈரில்லமுடைய தாவரம் பேர் 
ஆண்மலர்களும் பெண்மலர்களும் ஒரே தாவரத்தில் காணப்பட்டால் அதற்கு மனோஷிய ஸ்தாபனம் என்று பெயர் ஆண் மலர்களும் பெண் மலர்களும் இரு வெவ்வேறு தாவரங்களில் காணப்பட்டால் அதற்கு டயோஷிய ஸ்தாபனம் என்று பெயர் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சுடுத்தோம்னா உனக்கு வந்துடும் ஆட்டோ கேமி தன்மகரந்த சேர்க்கை கைட்டனோ கேமி என்பது அயல்மகரந்த சேர்க்கை கிளியர் இப்ப ஒருவமா ஒரு வால் மலர்களை உடைய மனோஷிய ஸ்தாபனம் அப்ப ஆண் மலரும் அங்கேயே இருக்கும் பெண் மலரும் அங்க அங்கேயே இருக்கும் அப்ப உனக்கு என்ன நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி உண்டு தன்மகரந்த சேர்க்கை ஆட்டோ கேமி இல்லைனாலும் எதற்கான பாசிபிலிட்டி உண்டுனா கைட்டனோ கேமி நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு உண்டு ரெண்டாவது பாருங்க என்றால் கண்டிப்பாக அதில் ஆட்டோ கேமியோ கெய்தனோ கேமியோ நடைபெறதற்கான சான்ஸ் அல்ல ஜெனோ கேமி தான் நடைபெறும் ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்தமானது அதே மலரில் உள்ள சூழ்முடிக்கு சென்றால் ஆட்டோ கேமி அதே இனத்தை சார்ந்த சாரி அதே மலரில் அதே தாவரத்தில் உள்ள மற்றொரு மலரின் சூழ்முடியை சென்றடைந்தால் அதற்கு கைட்டனோ கேமி இது ஜெனோ கேமி தான் இருக்கும் ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்தமானது அதே இனத்தை சார்ந்த மற்றொரு மலரின் சூழ்முடியை சென்றடைந்தால் அதற்கு ஜெனோ கேமி என்ற பெயர் அப்ப இந்த பகை தாவரத்துல உனக்கு எது நடக்காத ஆட்டோ கேமியுமே கைட்டனோ கேமியுமே நடக்காது சோ இதற்கான விடை இது மூணாவது ஆப்ஷனையும் பார்த்துருவோம் இருபால் மலர்களை உடைய மனோஷிய ஸ்தாபனம் மனோஷிய ஸ்தாபனத்துல இருபால் மலர்களே இருக்காது அடுத்தது பாருங்க இருபால் மலர்களை உடைய டயோஷிய ஸ்தாபனம் டயோஷிய ஸ்தாபனத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அதுவும் என்ன இருக்காது இருபால் மலர்கள் இருக்காது சோ இது தெரிஞ்சதுன்னா இதற்கான விடை நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சோ இதற்கான ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் ஆவன்னா ஆண் அல்லது பெண் மலர்களை உடைய டயோஷிய ஸ்தாவரத்தில் தான் ஆட்டோ கேமியும் நடக்காது கெய்டனோகேமியும் நடக்காது அங்க என்ன நடக்கும் ஜெனோகேமி நடக்கும் என்பதை நீ ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஓகேயா தங்கம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு இருபத்திலை தாவரத்தில் மலர்கள் காணப்படும் ஆனால் கனி விதை உருவாகாது அதற்கான காரணம் கீழ்வரும் சூழலில் எது ஒரு இருபத்திலை தாவரம் அதுல பூ இருக்கும் ஆனா கனியும் விதையும் உருவாகவில்லை கீழே ஒரு நாலு சூழல் கொடுத்திருக்கா அதுல எந்த சூழலில் இதை போன்று ஒரு நிலை ஏற்படும் ஆனா பெண் மலர்களை உடைய டயோஷிய ஸ்தாவரம் ஆண் கமா பெண் மலர்களை உடைய டயோஷிய ஸ்தாவரம் மூணாவது மொனோஷிய ஸ்தாவரம் நாலாவது ஆண் மலர்களை உடைய டயோஷிய ஸ்தாவரம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் டயோஷியஸ் உனக்கு தெரியும் ஆண் பெண் மலர்கள் இரு வெவ்வேறு தாவரங்களில் காணப்படுதல் இருக்கு பெண் மலர்களை உடைய டயோஷிய தாவரம் அதுல கண்டிப்பா பெண் மலர் இருக்கிறதுனால கருவுறுதல் நடைபெறும் வேற ஒரு செடியில இருந்து மகரந்தம் பறந்து வந்து உக்காந்துக்கும் சோ இதில் கண்டிப்பாக உனக்கு என்ன வரும் கனி வரும் ஆண் பெண் மலர்களை உடைய டயோஷிய தாவரம் ஆண் கமா பெண் மலர்களை உடைய டயோஷிய தாவரம் அப்படின்னா ஒரே தாவரத்துல ஆண் பெண் மலர்கள் இருப்பதற்கான சாத்திய கூறு டயோஷியஸ்ல இல்ல இரு வெவ்வேறு தாவரத்துல இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் இதுலயும் வரலாம் மொனோஷிய தாவரம் இங்க வந்து ஆண் பெண் மலர்களை உடைய டயோஷிய தாவரம்னா இப்ப பப்பாளி வச்சுக்கோ ஆண் மரம்னு ஒண்ணு இருக்கும் பெண் மரம்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஆண் மலர்ல மகரந்த இருக்கும் பெண் மலர்ல சூழவா இருக்கும் பறந்து போய் நடக்கிறதுக்கான சாத்திய கூறு இருக்கு ஒரே தாவரத்துல இருக்காது இரு வெவ்வேறு தாவரங்களில் இருக்கும் மொனோஷிய தாவரம் ஆண் பெண் மலர்கள் ஒரு இல்லம் உடையது ஒரே தாவரத்துல இருக்கும் கண்டிப்பா என்ன உருவாகும் கனி உருவாகும் அடுத்தது பாரு ஆண் மலர்களை உடைய டயோஷிய தாவரம் ஆண் மலர்கள் மட்டும் ஒரு டயோஷியஸ்ல இருந்தால் கருவுறுதலுக்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது சோ இதுல என்ன உருவாகாது மலர் இருக்கும் கனியோ விதையோ உருவாவதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை அப்ப இந்த வினாவிற்கான விடை என்னன்னா ஆண் மலர்கள் ஆண் மலர்கள் எப்பையும் கனியோ விதையோ உருவாவதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை சோ இதற்கான விடை இது அடுத்த விழாவிற்கு நாம் சொல்லுவோம் கொஞ்சம் கவனிச்சோம் சும்மா இது மாதிரி இல்லப்பா ஆஹ் இதை வச்சுன்னு தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அதனால நகர்த்தி தான் உனக்கு சொல்ல முடியும் கேமராலாம் பிக்ஸ் பண்ணி இல்லை டேக்கிங் கிளாஸஸ் இந்த லேப் நேரா லேப்டாப்ல எடுத்துட்டு இருக்கிறதுனா அப்படி உனக்கு கொஸ்டினுக்காக மாத்திக்கிறேன் 
பட்டாணி கமா நெல் கருவில் அமைப்புத்த உறுப்புகள் ஹோமோலாகஸ் என்று கூறுவார்கள் மார்பலாஜிக்கலி ஐடென்டிக்கல் அமைப்புத்த உறுப்புகள் பட்டாணியிலும் நெல்லிலும் ரெண்டோட கருவில் காணப்படுகின்ற அமைப்புத்த உறுப்புகள் எது ஆனா கோலியோ ரைசா கொலியோ தாய் ஆவல்னாய் முலை வேர் ஈனா வித்திலை ஸ்கூச்சல்லம் ஈயன்னா ஹைப்போக்காத்தாய் முலை கொடுத்து இதெல்லாம் என்னன்னு உனக்கு தெரியும் கோலியோ ரைசா கொலியோ தாய் அப்படின்னா ரெண்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கும் ஒரு வித்திலை தாவரத்தின் அதுக்கு முன்னாடி பட்டாணிங்கிறது இருபத்திலை தாவரம் நெல்லுங்கிறது ஒரு வித்திலை தாவரம் தெரியணும் ரெண்டோட கருவோட அமைப்பு தெரியணும் நமக்கு எல்லாத்துலயும் முளை வேறு இருக்கும் முறை முளை பொறுத்து இருக்கும் வித்திலை இருக்கும் கோலியோரைசா கோலியோ டைல் கொடுத்திருக்கா ஒரு வித்திலை தாவரம் நெல் அதன் கருவிலே முளை வேறை சூழ்ந்து காணப்படுகின்ற பாதுகாப்பு உரைக்கு கோலியோரைசா என்று பெயர் முளை குருத்தை சூழ்ந்து காணப்படுகின்ற பாதுகாப்பு உரைக்கு கோலியோ டைல் பெயர் இது ரெண்டு இருபதிலே தாவரங்கள் இருக்காது ஹைப்போகாட்டைல் மற்றும் முளை வேறு ஹைப்போகாட்டைல் எப்பிகாட்டைல் ஸ்ட்ரக்சர் இருபத்தில இருக்கும் ஒரு வித்திலையில இருக்காது ஹைப்போகாட்டைல் எப்பிகாட்டைல் தெரியும் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் உனக்கு தெரியலன்னா கொஞ்சம் குட்டியா இங்க வரைஞ்சு காமிக்கும் இது இருபத்திலை தாவரத்தின் கருவுன்னு வச்சுக்கும் எம்பிரே இது முளை வேறு இது முளை குருத்து இது வித்திலை முளை வேறிற்கும் முளை குரு முளை வேறிற்கும் வித்திலைக்கும் நடுவில் காணப்படுகின்ற பாகத்திற்கு ஹைப்போகாட்டைல் பேர் வித்திலைக்கும் முளை குருத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு பேர் எபிகாட்டைல் பேர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரு வித்திலை தாவரத்துல இருக்காது அடுத்தது வித் அப்புறம் ஹைப்போகாட்டைல் மற்றும் முளை குருத்து இது ஹைப்போகாட்டைல் இது முளை குருத்து அடுத்தது பாருங்க வித்திலை மற்றும் ஸ்கூட்டெல்லாம் இது புக்க படிச்சுட்டா கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் இதற்கான சரியான விதை வித்திலைங்கிறது விதை இலை என்று வைத்துக் கொள்வோம் கொட்டல் இடன் என்று கூறுவார்கள் ஒரு வித்திலை தாவரத்தின் வித்திலைக்கு விதை இலைக்கு ஸ்கூட்டல்லம் என்று பெயர் அப்ப இருபத்திலை தாவரத்துல இது மாதிரி ரெண்டு இருப்பா ஒரு வித்திலை தாவரத்துல ஒரே ஒரு விதை இலை காணப்படும் அந்த வித்திலைக்கு தான் என்னவென்று பெயர் ஸ்கூட்டல்லம் என்று பெயர் அப்ப பட்டாணியில இருக்க வித்திலையும் இரு வித்திலைகளும் நெல்லில் காணப்படுகின்ற ஒரு வித்திலை தட் இஸ் கூட்டல்லம் ரெண்டு தான் மார்பலாஜிக்கலி ஐடென்டிக்கல் அமைப்பொத்த உறுப்புகள் சோ இதற்கான விடை இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுனா எழுதல் அண்ட் இறுதியான வினா உனக்கு இந்த பாலத்திலே கீழ்வருவனவற்றுள் சரியான கூற்றினை தேர்ந்தெடு ஆனா கிளிஸ்டகேமஸ் மலர்களில் எப்பொழுதும் தன்மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் கிளிஸ்டகேமி அப்படின்னாலே மூடிய மலர்கள் அர்த்தம் எப்பொழுதும் அந்த மலர்கள் திறக்கவே திறக்காது கிளிஸ்டகேமஸ் மலர்களில் எப்பொழுதும் தன்மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் அடுத்தது பாருங்க கயாஸ்மகேமஸ் மலர்களில் எப்பொழுதும் அயல் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் கயாஸ்மகேமஸ் திறந்த மலர்கள் வச்சுக்கோங்க கிளிஸ்டமேகமஸ் மலர்களில் தன் கம அயல் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் கயாஸ்மகேமஸ் மலர்களில் எப்பொழுதும் தன்மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறாது நாலு சொல்லியிருக்கேன் கிளிஸ்டகமஸ்ல எப்பயும் தன்மகரந்த சேர்க்கை கயாஸ்மகேமஸ் மலர்களில் எப்பொழுதும் அயல் மகரந்த சேர்க்கை கிளிஸ்டகமஸ் மலர்களில் தன் கம அயல் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் கயாஸ்மகேமஸ் மலர்களில் எப்பொழுதும் தன்மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறாது இதுல சரியான கூற்றியது மிக சரியான விடை கிறிஸ்டகமஸ் மலர்கள் என்பது எப்பொழுதும் திறப்பதற்கான சாத்திய கூறு இல்லை மூடியே காணப்படும் மகரந்தம் முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு சூழகம் முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு மூடியே இருப்பதால் அதன் உட்புறத்தே மகரந்த சேர்க்கையும் கருவுறுதலும் நடைபெறும் அங்க எப்பயும் நன்மகரந்த சேர்க்கை மட்டும்தான் நடைபெறும் அதனால இதுதான் சரியான விடை கயாஸ்மகேமஸ் மலர்கள் திறந்தது அதுல தன்மகரந்த சேர்க்கையும் நடைபெறும் அயல் மகரந்த சேர்க்கையும் நடைபெறும் தன்மகரந்த சேர்க்கை எப்பனா சில கண்டிஷன்ல வெரி ரேரா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மகரந்தமும் சூழகமும் ஒன்னா முதிர்ந்தால் அங்க தண்ணீருக்கும் சான்ஸ் இருக்கு அயல் மகரந்த சேர்க்கையும் சான்ஸ் இருக்கு 
மூணாவது பருவம் கிறிஸ்டகமஸ் மலர்களில் தங்கமா அயல் கிறிஸ்டகமஸ்ல எப்பயும் அயல் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறே இல்லை கயாஸ்மோகமஸ் மலர்களில் எப்பொழுதும் தன்மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறாது நடைபெறலாம் கிளியர் இதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்ப இதற்கான சரியான விடை இதுதான் இந்த டோம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கிறிஸ்டகமி படிக்கிறப்பே நம்ம புக்லயே தமிழ் மீடியத்துல படிக்கிறப்பயே பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்கோம் திறந்த மலர்கள் பிராக்கெட்ல கிறிஸ்டகேமி அப்படி சாரி மூடிய மலர்கள் கிறிஸ்டகேமி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் திறந்த மலர்கள் கயாஸ்கேமி அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏன்னா கேட்கறப்ப அப்படியே அப்ரப்டா தமிழ்ல கேட்கலாம் இந்த மாதிரி டோம்ஸ் வச்சு கேட்கலாம் அப்ப கிறிஸ்டகேமினா மூடிய கயாஸ்கேமின்னு கயாஸ்மோ கேமஸ்னா திறந்த இது தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியா இருந்த பண்ண முடியும் ஓகேயா தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் ஹியரிங் தேங்க்யூ வெரி மச் ரொம்ப சந்தோஷம் இது மாதிரி முடிஞ்சா டெய்லி ஏதானு ஒன்று பார்ப்போம் நம்ம ஓகே